കേരള കോൺഗ്രസ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം കോട്ടയത്ത് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ യോഗത്തിലുണ്ടാകും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നോടിയായി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്വീകരിക്കേണ്ട പാർട്ടി നിലപാടും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ടി പി പ്രശാന്ത് ചേരിക്കണ പ്രശാന്ത് യോഗം ആരംഭിച്ചോ പ്രിയ യോഗം അല്പസമയത്തിന് തന്നെ ആരംഭിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്റെ കുറിച്ചാണ് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വോട്ടുകൾ അതായത് ഒരു മുന്നണിയുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ വോട്ടുകൾ തങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്കലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവകാശവാദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാനാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നത് അല്പസമയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ യോഗം ആരംഭിക്കും നേതാക്കളെല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രാജ്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടക്കുന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെ കുറിച്ചും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും ഇന്നലെ കെ എം മാണിയുടെ വസ്തിയിലെത്തി ബി ജെ പി നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസ് കെ എം മാണിയെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രധാനമായിട്ടും ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്തുണ തേടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ചില പ്രതികരണങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു വി മുരളീധരൻ അടക്കം പ്രതികരിച്ചത് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശരി പ്രശാന്ത് ഇപ്പോൾ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ശബ്ദ ശബ്ദത്തിന്റെ തത്സമയ ഏതാനും മാസങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തെ തടയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായ അനധികൃത ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനും തടയാൻ മറ്റേതൊരു കാലത്തേക്കാളും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൻതോതിലാണ് ലഹരി ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസുകൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല അഖിലേന്ത്യ തരത്തിൽ വന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധി പാതയോരങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഷാപ്പുകളും മാറ്റണമെന്നാണ് കള്ളു ഷാപ്പുകൾ ബിയർ വൈൻ വിദേശമതി എല്ലാം മാറ്റണമെന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വന്നത് ആ വിധി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആ വിധി പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ഷാപ്പുകൾ അടച്ചുകൂട്ടി കേരളത്തിലാകെ പിന്നീട് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നു ആദ്യത്തെ വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്ന വിധികളാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധി ആ വിധിയിൽ കോർപ്പറേഷനകത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഉള്ള ഷാപ്പുകൾ ഈ ഷാപ്പുകൾ നടത്തിപ്പിന് ദേശീയ പാതയുടെ ദൂരപരിധി വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയ സമയത്ത് കോർപ്പറേഷനകത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുമുള്ള ഈ കോടതി വിധിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകി ഇത് അപ്പോഴും പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിലക്ക് നിന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിലക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് ആ വിധിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒറ്റ ഷാപ്പുകളും പിന്നെ അടച്ചുപൂട്ടിയത് തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തുള്ള നിലപാട് മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടി ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ കോർപ്പറേഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ബാധകമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ബാധകമാകത്തക്ക നിലയിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാന ആ വിധി വന്ന ഉടനെ തന്നെ നടപടി അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചു എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പൊതുവെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് വന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തുകളിൽ പൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഷാപ്പുകൾക്ക് മാത്രമേ നേരത്തെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് യു ഡി എ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് എൽ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം തുടർന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയത് ആ അത്തരം
ഓരോ ഷാപ്പിൻ്റെ ഈ നില പരിശോധിക്കും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒറ്റ ഷാപ്പും തുടങ്ങി നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല യോഗ്യതയില്ലാത്ത അപ്പോൾ ആ നില എല്ലാ നിലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ പൂട്ടിയ ഷാപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തിയിൽ മൂന്ന് ബാർ ഹോട്ടലുകളാണ് മൂന്ന് ബാർ ഹോട്ടലുകൾ ബീർ വൈൻ ബീർ വൈൻ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് റീറ്റെയിൽ മദ്യവിൽപ്പന ഷാപ്പുകൾ ആറ് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ആറ് പിന്നെ ക്ലബ്ബ് ഒന്ന് പിന്നെ സൈനിക കാൻറ്റീൻ സൈനിക കാൻറ്റീൻ മൂന്ന് കള്ള് ഷാപ്പുകൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ഇത്രയും ഷാപ്പുകളാണ് ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറക്കാൻ കഴിയുക ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ നേരത്തെ കോർപ്പറേഷനകത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള ഷാപ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഷാപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ ഇടയായത് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പൊതു നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടച്ചു പൂട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഏകദേശം പരിശോധന സമയത്ത് കള്ള് ഷാപ്പുകളിൽ കള്ള് ഷാപ്പുകളിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കള്ള് ഷാപ്പുകളിൽ ചെത്തു തൊഴിലാളികളും ഷാപ്പ് തൊഴിലാളികളും ചേർന്നിട്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് തൊഴിലാളികളുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബീർ വൈൻ പാർലറുകളിലും ഈ ബാർ ഹോട്ടലുകളിലുമായിട്ട് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി ചിലപ്പം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നുകൂടെ ഒന്നുമില്ല ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊഴിലാളികൾ ഈ ബീർ വൈൻ ബാർ ഹോട്ടലുകളിലായിട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ കുറിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടത്തി കിടക്കേണ്ട ഭാഗമായി തൊഴിലില്ലാതായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ മാസങ്ങളായ അവർക്ക് തൊഴിലില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് അത്തരം ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷാപ്പുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഒറ്റ പുതിയ ഷാപ്പുകളും ആരംഭിക്കില്ല ഈ അടച്ചുപൂട്ടിയ ഷാപ്പുകൾ തുറക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ മേലെ ഒറ്റ പുതിയ ഷാപ്പുകളും അനുവദിക്കുന്ന അനുവദിക്കുന്ന നിലപാടില്ല ഒരു ഷാപ്പ് നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് ആ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നതാണ് പൂട്ടിയത് ആ പൂട്ടിയ ഷാപ്പുകളാണ് തുറക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ പുറമെ ഒറ്റ പുതിയ ഷാപ്പുകളും ഈ ഉത്തരവാദിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുവദിക്കില്ല ബാർ ഹോട്ടലുകളും അനുവദിക്കില്ല ഞാനത് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് വിവാദമായി വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബി ഡി എസ് എൻ്റെ നോക്കിയ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാട് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളോ ദുരൂഹതയോ ആർക്കെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവർ സന്നദ്ധമായ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് തുറന്ന മനസ്സാണുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരുമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് സന്നദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ആരുമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്തെങ്കിലും അഭ്യക്തതയോ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ടാക്കി പോകുന്ന നിലപാട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതു നില ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പൊതു നിലപാടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നേരത്തെയും ഈ ഓർഡർ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് നിലപാട് ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ ആരെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായി ചർച്ച നടത്തി യെസ് മദ്യനയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പുതിയ ബാറുകൾ തുറക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒറ്റ ഷാപ്പുകളും തുറക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പൂട്ടിയ ബാറുകൾക്ക് മാത്രം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിര